Czy AI właśnie zabiło Hollywood? Od tygodnia internet zalewają filmy takie jak ten niżej. Filmy naprawdę dobrej jakości, w całości stworzone przez AI. To dzięki nowemu modelowi od Google VO3, który potrafi nie tylko tworzyć świetne wideo, doskonale rozumie kontekst prompta, tworzy muzykę, dźwięki, dialogi, ale przede wszystkim edycja wygenerowanego wideo jest bardziej prosta. Czy zatem Hollywood zniknie? Myślę, że nie, ale na pewno zmieni się znacząco. Tak samo jak telewizja nie zniknęła przez pojawienie się YouTube'a, ale nie da się ukryć, że jej popularność spada. W 2025 roku średni dzienny czas oglądania telewizji to 3 godziny 50 minut, natomiast Polacy w internecie spędzają 3 godziny 46 minut, a najmłodsze pokolenie nawet 4 godziny 20 minut. Znów powtórzę, że AI demokratyzuje. Tak samo jak YouTube pozwolił się wybić normalnym ludziom i stworzyć milionowe zasięgi, tak samo AI pozwoli zwykłym ludziom tworzyć filmy oglądane przez miliony. A Hollywood, no cóż, będzie musiał się odnaleźć w nowych realiach. You can never trust these studies. Who's hungry? <laughs> That's it. Keep going. Well, you're so lucky he's naturally buoyant and you don't have to watch him. Is it Bob? No, he, he doesn't need sunscreen or anything. He just gets softer as he warms up. Bob, you're leaking. <laughs> Bob can't play. If he gets hit, he'll dent. <laughs> Don't let plastic end up in landfills. Reduce, reuse, recycle. What the hell was that? That's the new commercial for plastic. We think if we humanize plastic, people won't think it's so bad. <laughs>